எங்களுடைய தமிழ் ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி அதில் கூட்டு கட்சி எல்லாம் இணைந்து நிச்சயமா மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆசனங்களை நாங்கள் மட்டக்களவு மாவட்டத்தில் பெற்று அமைக்கின்ற அரசாங்கத்துடன் இணைந்து நாங்கள் அமைச்சு பொறுப்புகளை பெற்று எமது மக்களுக்கான சேவையை சிறந்த முறையில் செய்வோம் என்பதையும் இந்த இடத்தில் நாம் கூறிக்கொண்டு எந்த நிகழ்வுக்கு அழைத்த
நம்மள கட்சி இந்த ஒரு கொழும்பிலையும் கூட்டிட போதா அது இது ஏன்னா இங்கே ஏற்கனவே பல விடயங்களில் பல பாதிப்புகளை உருவாக்கின வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டணி தான் ஏன்னா கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் நான் சொன்னேன் எல்லாருக்கும் சிறந்த முறையில் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் எப்பயும் இந்த காலர் கப்பலில் உதாரணங்க ஆனால் எங்களை மக்கள் கேட்கல பெரும்பாலும் நமக்கு யாருக்கு வாக்களித்த அன்னது நம்ம வாக்களித்த அதுக்கு ஆறு காரணம் தமிழ் தேசிய கூட்டணி தான் சம்மந்தனையாக பதிமூன்றாம் சார் கோரிக்கை கொண்டு கொடுத்தார் சாதித்துட்டு அவர் உங்களோட கோரிக்கை மூணு நீங்கள் மூணம் பூங்கண்ட அனுப்பிட்டார் அனுப்பியில் இருந்தாலும் மூன்றாவது நாள் என்ன சொன்னார் எல்லாரும் என்னது வாக்களிக்கணும் ஓட்டு தரிசம் ஊழல்கள் மலிந்து பணங்கள் பரிமாறப்பட்டு தான் அந்த மாதிரியான திட்டம் அப்ப இன்னைக்கு மட்டக்களவு மாவட்டத்தில் மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி எட்டாயிரம் வாக்கு இருந்தும் முப்பத்தாறாயிரம் வாக்கு தான் ஏனாதிபதி விழுந்தது அப்ப இப்ப நான் போராடவங்க என்ன சொல்லுவாங்க கிராம மொழியே அந்த ரோட்டை கொடுத்தாங்க இதை கட்டிட்டாங்க அதை எடுத்தாங்க வெயில் எடுத்தாங்க ரான்சர் எடுத்தாங்கன்னா என்னடி வாக்களியாம தான் எடுக்கும் போறதுனால கோரிக்கையாரி அப்ப நான் வந்த பலனை அவங்களுக்கு காட்டினா தானே நமக்கு அவங்க ஒரு நன்றுக்கரை உள்ளாக இருப்பாங்க அதைத்தான் அவங்களோட அன்பாக கேட்டுக்கொள்ளும் அப்ப வர போற தேர்தலை வந்து நல்ல முறையில பயன்படுத்தி ஒரு தனித்துவமான என்று பயன்படுத்தி அரசாங்கத்தோட சேர்ந்து எங்களை மக்கள் உரிமையை காப்பாற்ற ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் எங்களை அபிவிருத்திகளை கொண்டு வர ஒரு பக்கம் ரெண்டும் சமாந்தரமா போகும் போனால் தான் நாங்கள் மாற்றங்கள் உருவாக்கலாம் அதுதான் இன்னைக்கு இந்த முஸ்லீம் சமூகத்தை உதாரணம் காட்டணும் அவங்க சிறந்த முறையில் அந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்துவாங்க ஒவ்வொரு முறை தேர்தலில் வந்துட்டு தங்களுடைய சமூகங்கள் சார்ந்த பணியை துவம்பட செய்து கொண்டிருக்காங்க நாங்கள் இதில் தவறுகளுக்கு வர வேண்டியது தான் இந்த பாரிய வெற்றிடங்கள் எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு அவை வரப்போற காலம் ஒரு சிறந்த ஒரு பொற்காலமாக அமையும் என்பதை கூறிக்கொண்டு மீண்டும் ஒரு முறை இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்த எங்களுடைய கலை கலைச்சாட்டு பண்பாட்டு பிரிவினருக்கும் நன்றியை குறிப்பிட பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் முன்னாடி நாங்கள் முன்னாள் ஜனாதிபதி தற்போதைய பிரதம மந்திரி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களை நேற்று மாலை ஐந்தரை மணிக்கு அவரின் அலறி மாளிகையிலே அனைத்து கட்சி தலைவர்கள் உள்ளடங்கிய குழுவாக சந்தித்து உரையாடினோம் அதில் பல விடயங்கள் உரையாடப்பட்டது எதிர்கால வேலை திட்டங்கள் தற்காலத்தில் நடக்கின்ற திட்டங்கள் சம்பந்தமாக அதிலே கல்முனை விடயம் சம்பந்தமாக நான் அவரிடம் எடுத்து கூறினேன் அவர் அதை நிறைவேற்றி தருவதாக வாக்குறுதி அளித்திருக்கின்றார் ஆகவே இது அவர் அவர் அளித்த வாக்குறுதிகள் எதுவும் அவர் முகிரி செயற்பட்டதில்லை ஆகவே நேற்று ஆணித்தரமாக அத்தனை அனைத்து கட்சி தலைவர்கள் மத்தியில் தெளிவாக கூறியிருந்தார் இந்த வேலை திட்டத்தை நான் செய்தருவேன் என்று அதன் அதன் பிரகாரம் காலை இன்று காலை நான் பொது நிர்வாக சேவைகள் அமைச்சர் ஜனாபண்டா தென்னக்கோனுக்கும் அத்தகவலை கொடுத்து உடனடியாக இந்த பணிகளை ஆரம்பிக்கும்படி கேட்டிருக்கின்றேன் என்னை பொறுத்தவரை மிக விரைவாக இது நடக்கலாம் என்பதை கூறிக்கொள்கின்றேன் அது நல்ல ஒரு கருத்து உண்மையிலே இன்றுவுடன் நாங்கள் இந்த பொங்கல் விழாவே எங்களுடைய கட்சியின் கலை பண்பாட்டு பிரிவு குருக்கள் உண்டிய தலைவர்கள் ஊடாகத்தான் இன்று நடத்தினோம் இது இதனூடாக ஒன்றிணைக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் என்றால் எங்களுடைய அழிந்து வருகின்ற கலாச்சாரங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் ஆலயங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அதில் விளிமியங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் இந்த பிரிவை தொடக்கி தற்பொழுது அதன் முதற்கட்ட நிகழ்வாக இந்த பொங்கல் விழா மிகவும் சிறப்பாக இன்று ஒரு நடந்து வருகின்றது பல கலை கலாச்சார நிகழ்வுகளுடன் அவை அது ஒன்றிணைந்து செயற்படுபவர்களால் இருந்தால் நாங்கள் உண்மையிலே வரவேற்கும் இல்லை இது நாங்கள் அவரை அவரை ஒரு கருத்தாகவே எடுப்பதில்லை என்றால் அவர் ஒரு சிறந்த அரசியல்வாதியாக நாம் பார்ப்பதில்லை அவரை என்றால் பல வேலை திட்டங்கள் செய்து கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்தும் இன்று அங்கு எதுவித வேலையுமே அவர் செய்யவில்லை மாறாக ஒரு கீழ்த்தரமான அரசியல் விடயங்களை தற்பொழுது மேற்கொண்டு வருகின்றார் அதாவது இளைஞர்களை கெடுக்கின்ற செயல்களை இளைஞர்களை அணி திரட்டி சாராயங்களை வாங்கி கொடுத்து எந்த நாளும் பாட்டிகள் போடுவதும் போன்ற கீழ்த்தரமான அரசியல் நடவடிக்கையை அவர் செய்து கொண்டிருப்பதை அனைத்து மக்களுமே அவதானித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவை அதனால் அவரின் கருத்துக்கள் என்பதை பற்றி நாங்கள் பெரிதாக அலட்டுவது அலட்டிக் கொள்வதில்லை எங்களுடைய கட்சியின் செயற்பாடு அம்பாறை மாவட்டத்திலே மிகவும் சிறப்பாக இடம்பெறும் என்பதை இடத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் வட ஒரு போராளியாக இருந்த வாபம் மொழியாக இருக்கிற அவர் அதை பிள்ளைங்க கொண்டு கதைக்கும் அதாவது வந்து யுத்தத்தில் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரம் போராளிகள் இறுதி யுத்தத்தில் வந்து சரணடைந்தவர்கள் அவர்கள் அனைத்து பேர் விடுதலையும் நான் தான் அன்று இருந்த ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களுடன் கதைத்து புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்டு இன்று அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அவர் தற்பொழுது இருப்பவர்கள் அரசியல் கைதிகள் என்று கூறிக்கொள்வர்கள் உண்மையிலே முழுமையான விடுதலை புயல் அங்கு இல்லை உண்மையிலே அது உதவி செய்தவர்களும் ஆதரவாளர்களும் தான் ஆக ஒரு எழுபது எண்பது பேர் ஆக்கள் தான் தற்பொழுது அரசியல் கைதிகளாக இருக்கின்றார்கள் அவர்களையும் விடுவிக்கின்ற கட்டம் நடந்திருக்கின்றது முதற்கட்ட விடுவிப்பு ஜனாதிபதி கோட்டா பேர் ராஜபக்ஷ அவர்கள் விட்டிருக்கின்